good afternoon everyone we have seen that in the last lecture um, the csf and the cns and ans uh, cerebrospinal fluid and now this lecture we have seen the uh, diagram of brain or the parts of brain in that brain brain pahile pasun tumhi bagat alay brain madhe kay asta tar सेरेब्रम आतो सेरेब्रमला काय म्हटलं जातं तर फॉर ब्रेन असं म्हटलं जातं देन काय असतं सेरेबेलम असतं त्यालाच हिंड ब्रेन असं म्हटलं जातं देन स्पायनल कॉड असता स्पायनल कॉड असते देन मिड ब्रेन पॉन्स वॅरोली मेडुला ऑफ लॉंगेटा बरोबर तर आपण फर्स्ट सेरेब्रम म्हणजेच फॉर ब्रेनची थोडी इन जनरल डा डाटा बघूया सेरेब्रम मध्ये बघा सेरेब्रम इज द लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन हा ब्रेन मधील सर्वात मोठा पार्ट हा सेरेब्रम असतो तुम्हाला दिसत आहे डायग्राम मध्ये नेक्स्ट काय बघा इट इज डिवायडेड इन टू इक्वल पार्ट हा इक्वल पार्ट मध्ये डिवायडेड केलेला असतो बाय सेंट्रल लॉंग लॉंगिट्यूड लॉंगिट्यूडनल फिशर द्वारे नेक्स्ट बघा धीस टू हेमिस्पियर आर इंटरनली कनेक्टेड बाय मास ऑफ व्हाईट मॅटर कॉल्ड कॉर्पस कॅलसम आता काय सांगितले धीस टू हेमिस्पेअर्स जे हे जे दोन हेमिस्पेअर आहेत ते इंटरनली इंटरनली कनेक्टेड आहेत कशाला तर बाय मास ऑफ व्हाईट मॅटर म्हणजे व्हाईट मॅटरला ते इंटरनली कनेक्ट आहेत त्यालाच कॉर्पस कॉलसम असं म्हटलं जातं नेक्स्ट बघू शकता तुम्ही इच हेमिस्पेअर इज डिवायडेड इन टू फोर लोब्स नेमली फ्रंटल लोब पराइटल लोब टेम्परल लोब अँड ऑसिपेटल लोब आता काय आहे मध्ये सांगितलेले इच हेमिस्पेअर प्रत्येक हेमिस्पेअर हा डिवाइड चार लोब्समध्ये केलेला आहे कोणकोणते तर फ्रंटल पाराइटल टेम्परल अँड ऑस्टिपेटल नेक्स्ट बघू शकतो इच लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम अनादर बायो सल्कस ऑर अ फिशर आता जसे हे पार्टिकुअल लॉंगिटेटनेल फिशर नसतात त्याचप्रकारे देश सेंट्रल सल्कस आहे जो तो सेपरेट फ्रंटल आणि पराइटल लोब्सनी केला जातो आणि इच लोब हा से म्हणजे प्रत्येक लोब हा सेपरेट फ्रॉम अनादर बाय सल्कस ऑर फिशर म्हणजे हे पण सल्कस आणि फिशरनं सेपरेट आउट केलं जातं थोडक्यात नेक्स्ट बघा द लॅटरल सल्कस सेपरेट्स फ्रंटल अँड पराइटल लोब्स फ्रॉम टेम्परल लोब म्हणजे जो लॅटरल सल सल्कस आहे तो काय सेपरेट केला जातो फ्रंटल अँड पराइटल लोब्स फ्रॉम टेम्परल लोबनी नेक्स्ट बघू शकता द पराइटो ऑसिपेटल सल्कस सेपरेट्स पराइटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब म्हणजे जो पराइटो ऑसिपिटल सल्कस आहे तो सेपरेट केला जातो पराइटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोबने नेक्स्ट आपण बघू शकतो द आउटर सर्फेस ऑफ सेरेब्रम इज मेडअप ऑफ ग्रे मॅटर अँड इनर साइड इज मेडअप ऑफ व्हाईट मॅटर आउटर सर्फेस सेरेब्रम आहे हा मेडअप कशापासून के मेडअप ग्रे मॅटरने बनलेला आहे अँड इनर सर्फेस हा व्हाईट मॅटरने बनलेला आहे नेक्स्ट तुम्ही बघू शकता द ग्रे मॅटर इज कम्पोजड ऑफ थॅलामस अँड हायपोथॅलामस म्हणजे हा ग्रे मॅटर कशापासून कम्पोज झालेला आहे तर थॅलामस आणि हायपोथॅलामसमधून त्यानंतर तुम्ही खालच्या डायग्राममध्ये बघू शकता सेंट्रल सर्कस पराइटल लोब पराइटो ऑसिपिटल सल्कस फ्रंटल लोब लॅटरल सल्कस अँड टेम्परल लोब तुम्हाला चार प्रकारचे लोब्स दाखवलेले आहेत ह्या ह्यामध्ये आणि सल्कस पण दाखवला गेलेला आहे नेक्स्ट बघू शकता तुम्ही फंक्शन ऑफ सेरेब्रम ता ह्यामध्ये तीन प्रकारचे फंक्शन आहे ना फंक्शन म फंक्शन म्हटल्यानंतर इन दॅट सेन्सरी फर सेन्सरी फंक्शन मोटर फंक्शन देन असोसिएशन आता सेन्सरी फर फंक्शनमध्ये काय आहे बघा इट इन्क्लूड्स इट इन्क्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ पेन टेम्परेचर टच अँड स्पेशल सेन्स आर साइट हेअरिंग टेस्ट स्मेल फ्रॉम सेन्सरी ऑर्गन्स विच आर कॅरीड टू बी सेरेब्रम आता सेन्सरी फंक्शन म्हणजे आपल्याला ज्या ज्या गोष्टींचा सेन्स येतो म्हणजे काटा टोचला समजा आवाज ऐकू येतो आहे किंवा टेस्ट खाल्लेल्याची स्मेल फ्रॉम सेन्सरी ऑर्गन विच आर कॅरीड टू सेरेब्रम ह्या सगळ्या सेरेब्रमपर्यंत कॅरी करते त्याला म्हणजे ही सेरेब्रम फंक्शन करतो आहे थोडक्यात सेन्सरी फंक्शनमध्ये नेक्स्ट मोटर फंक्शन म्हणजे काय सांगणार आहे तर इट इज असोसिएटेड विथ इनिशिएशन अँड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हॉलंटरी मसल हे असोसिएट आहे कशाबरोबर असोसिएट आहे तर 
इनिशिएशन एंड कंट्रोल बरोबर म्हणजे कोणतीही मुवमेंट अचानक अशी आपल्या बॉडीमध्ये होती का आपण म्हणजे इम्पल्स ट्रान्समिट होतात त्याच वेळेस होती कोणती पण म्हणजे हे तर काय म्हणलेलं आहे थोडक्यात इट इज असोसिएटेड विथ इनिशिएशन अँड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्शनचे कंट्रोल ऑफ व्हॉलंट्री मसल व्हॉलंट्री मसल नेक्स्ट तुम्ही बघू शकता असोसिएशन असोसिएशनमध्ये काय तर इट इन्क्लूड्स मेंटल ॲक्टिव्हिटीज लाईक इंटेलिजन्स सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिझनिंग लर्निंग विच आर ॲट्रिब्युटेड टू हायर सेंटर्स इन द सेरेब्रम हायर सेंटरमध्ये काय होतं आहे तर मेंटल ॲक्टिव्हिटीज लाईक म्हणजे कोणकोणत्या इंटेलिजन्स सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिझनिंग लर्निंग अँड ॲट्रिब्युट ह्या सर्व गोष्टी असोसिएशनमध्ये येतात सेरेब्रमच्या फंक्शनमध्ये आ लक्षात तुमच्या तर आपण आत्ता काय बघितलं सेरेब्रम बघितलं आता सेरेब्रम म्हणजे काय थोडक्यात तुम्हाला इन दॅट ह्यामध्ये पण समजलंच असेल सेरेब्रम इज अप्पर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ही फर्स्ट लक्षात घ्या आणि इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन देन बघू शकता तुम्ही इट कन्से इट कंटेन कंटेन्स टू हेमिस्पेअर स्प्लिट बाय अ सेंट्रल फिशर याला दोन हेमिस्पेअर आहेत ते स्प्लिट सेंट्रल फिशरने केलेले आहेत देन द सेरेब्रम इट सेल्फ कंटेन्स द मेजर लोब्स ऑफ द ब्रेन अँड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिव्हिंग अँड गिव्हिंग मिनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हे महत्त्वाचं काम आहे रिसिव्हिंग अँड गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन म्हणजे घेणे आणि देणे म्हणजे कोणते आपल्या बॉडीमध्ये काम करायचं आहे ते आणि घेणे म्हणजे आप आपण ऐकतो आहे आ लक्षात तुमच्या किंवा सेन्स सेन्स येणे हे काम कोण करतं तर सेरेब्रम येतं त्यालाच म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय लिहायचं आहे सेरेब्रम इट सेल्फ कंटेन्स द मेजर लोब्स ऑफ द ब्रेन अँड इज रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसिव्हिंग अँड गिव्हिंग मिनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेन्स ऑर्गन ॲज वेल ॲज इट कंट्रोलिंग द बॉडी नेक्स्ट काय तुम्ही स बघू शकता तर सेरेब्रम इनिशिएट्स द कॉर्डिनेट्स मुवमेंट्स अँड रेग्युलेट टेम्परेचर अदर एरियाज ऑफ सेरेब्रम इनेबल स्पीच जजमेंट थिंकिंग अँड रिझनिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग इमोशन्स अँड लर्निंग देन तुम्ही श बघू शकता म्हणजे सेरेब्रम काय तर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आहे देन इन सेरेब्रम कंट्रोल काय काय करतं तर व्हॉलंटरी मुवमेंट कंट्रोल करतं जे की आपण मोटर फंक्शनमध्ये बघितलं देन काय करतं स्पीच इंटेलिजन्स मेमरी इमोशन्स सेन्सरी प्रोसेसिंग आ लक्षात तर हा सर्व पार्ट सेरेब्रम मध्ये नेक्स्ट आपण डायग्राम बघू शकतो डे डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवलेले सेंट्रल सल्कस सल्कस म्हणजे काय तर रेखा अलग लक्षात सल्कस असं काय म्हणजे तुम्हाला तो वर्ड ऑड वाटत असेल पण स सल्कस म्हणजे रेखा तर ही सेंट्रल सल्कसची तुम्हाला ही रेष दिसते का दॅट्स कॉल्ड सल्कस देन तुम्ही बघू शकता सेन्सरी सेन्सरी एरिया सेन्सरी एरिया कोणता आहे सेरेब्रममधला देन बघू शकता तुम्ही स्पीच सेन्सरी एरिया व्हिज्युअल एरिया ऑडिटरी एरिया मोटर स्पीच देन टेस्ट एरिया प्री मोटर एरिया मोटर एरिया ह्या हे सर्व तुम्हाला ह्यामध्ये दाखवलेलं आहे ह्या डायग्राममध्ये दाखवलं आहे डायग्राम तुम्ही ड्रॉ पण करू शकता आणि ड्रॉ कराच ड्रॉ डायग्राम केल्यानंतर सेरेब्रम तुम्हाला टोटली समजून जाईल नेक्स्ट काय तर मेडुला आपल्या गोटा नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेडुला आपल्या गेटा बघूया थँक्यू सर्वांनी कमेंट करा गुगल क्लासरूमला